dijelaskan berawal dapat laporan polisi dari Polsek Kroya modus dari dua tersangka yang kita amankan ini mengaku sebagai petugas dari kabupaten untuk mendatangkan lansia penerima bansos ini dimanfaatkan oleh tersangka untuk mengunjungi lansia-lansia uh, dan pada saat itu ada salah satu korban yang menggunakan cincin gelang emas ya. kebetulan dua orang ini mengunjungi satu rumah dia melihat ada barang-barang berharga pada saat datang mereka korban ini melepaskan cincinnya dan ditaruh di meja kemudian mereka mendatangkan data lansia yang disambutan tetapi juga memfoto dari situasi rumah termasuk memfoto uh, cincin emas yang ditaruh di meja ya di meja dalam rumah nah kemudian yang bersambutan atas sangga ini keluar lagi memberikan informasi kemudian dua orang masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian dengan pemberatan kebetulan korban berumur 71 tahun ya, kemungkinan korban juga tidak bisa uh, banyak mengelak hanya bisa teriak bahwa ada pencuri yang masuk dan mengambil barangnya dan setelah itu dibantu oleh warga dan dilaporkan di Polsek Kroya kemudian unit reskrim Kroya dan Polresta dilancap melakukan pendidikan dan kita bisa amankan dua orang yang terindikasi dan sudah mengakui bahwa dia yang melakukan pencurian dengan pemberatan di salah satu rumah di Kroya ditangkap di Banyumas dua orang ini kebetulan dua tersangka ini satu orang Banyumas yang satunya dari Jepang ya. tidak hanya di situ ternyata setelah kita kembangkan ini ada beberapa TKP untuk Cilacap itu ada 7 TKP jadi totalnya 16 7 TKP itu kecamatannya ada 7 Kroya, Binangun, Adipala, Sampang, Maos, Kesukian, dan Sidarja ada 16 TKP ya, yang dilakukan kemudian di kabupaten lain di Kabupaten Jepara 3 TKP, Kabupaten Brebes 2 TKP, kemudian Kabupaten Purbalingga 1 TKP, Kabupaten Banyumas 6 TKP, Kabupaten Kebumen 1 TKP, dan Kabupaten Banjarnegara 1 TKP. Ya, Jadi jumlah Kabupaten Cilacap ini ada 16 TKP, untuk Kabupaten lain jumlahnya 14 TKP. Alhamdulillah bisa kita amankan. Ya, dua orang ini berarti kita koordinasi dengan polres-polres uh, lain berkaitan dengan kejadian curat di masing-masing wilayah. Ya, KUHP untuk penjara maksimal 7 tahun. Ini hanya mengajukan foto. Jadi satu orang masuk ke dalam rumah mengaku sebagai petugas kabupaten untuk meratakan dia foto-foto-foto-foto dikirimkan temannya yang di luar kemudian berdua masuk ngambil. Dan itu acak ah, atau memang udah punya data elanca yang mau digabungin? Kalau kami melihat dari kasus ini acak ya dia survei manakala mendatakan uh, kelompok lansia di rumah-rumah itu sepi dan ada barang-barang berharga satu orang dulu masuk kemudian dia kirim foto ke satu teman yang di luar STMP dia masuk bersamaan jadi bekalin ini ID card apa-apa tanda dari apa tidak ada ID card dia hanya mengaku oh, mengaku saja. ya menyampaikan ini yang 
kami pesankan kepada masyarakat, terutama lansia, tolong jangan percaya dengan orang-orang yang mengaku dari petugas PLN, dari petugas kabupaten, maupun dari petugas mana saja. Yang jelas, mereka kalau untuk mendatakan e, penduduk, pasti ada surat perintah. Ya, kemudian yang kedua, pasti didampingi oleh aparatur desa dari Kecamatan dari RT, RW, kepala dusun pasti mendampingi. Jadi jangan diterima manakala ada orang yang mengaku dari petugas mana saja untuk mendatangkan. Ya. Apalagi situasi rumah itu sepi, e, lansia ini sendirian ini sangat riskan. Itu yang kami terima kepada masyarakat. Tolong tetangga satu dengan yang lainnya peduli dengan tetangga masing-masing. Terima kasih.